অন্য পক্ষে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ঈশ্বর জাহান উলি নারীর অধিকারের সংগ্রাম আর নিরন্তর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক নিয়ে এই অনুষ্ঠানে কথা বলি নারীর সাফল্য ব্যর্থতা এই সমাজে নারীর এগিয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতার ধরন আর সেই প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সমতার লক্ষ্যে নারীর অপ্রতিরোধ এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে আমরা তুলে ধরি নারীবাদ আর নারী অধিকার এই সমাজে এবং পুরো বিশ্বে কি চেহারায় আছে অন্য পক্ষ তা খুঁজে দেখে কেন নারীবাদ যুগে যুগে নানান তাত্ত্বিক কাঠামো পেয়েছে নারীবাদের নানান নাম হয়েছে নারীবাদ নিয়ে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিস্ট লেখক তাত্ত্বিকরা আলাদাভাবে কথা বলেছেন নারীর সমতা প্রতিষ্ঠার লড়াইটিকে বোঝার জন্য এই বিষয়টি আলোচনার দাবি রাখে লিবারেল র্যাডিক্যাল মার্কসিস্ট ও সোশ্যালিস্ট ইকো কালচারাল ইত্যাদি নানা শাখায় বিস্তার হয়েছে নারীবাদী তত্ত্বে মার্কসীয় নারীবাদে নারীর ওপর পুরুষের নির্যাতনের চেয়ে শ্রমিক শ্রেণীর ওপর বুর্জুয়া শ্রেণীর শোষণ নিপীড়নকে বেশি গুরুত্ব দেয়ায় সোশ্যালিস্ট নারীবাদের জন্ম সোশ্যালিস্ট নারীবাদীরা মনে করেন সভ্যতার শুরুতে নারীরা সমাজে নেতৃত্ব দিলেও প্রযুক্তিগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে তাদের অধস্তন করে দেয় পুরুষ নারী মুক্তি এবং নারী পুরুষ সমতার জন্য একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রয়োজন বলে মনে করেন তারা ধারাবাহিকভাবে প্রতি শনিবার নারীবাদী তত্ত্বগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করছি আমরা অন্য পক্ষ অনুষ্ঠানে আজ তৃতীয় দিন কথা বলবো মার্কসিস্ট ও সোশ্যালিস্ট ফেমিনিজম এই বিষয়ে সঙ্গে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক অদিতি সবুর এবং বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি লাকি আক্তার আপনাদের দুজনকেই স্বাগত অদিতি সবুর আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আমার মনে হয় যে আমি আপনাকে সূচনা বক্তব্যে যা বললাম আপনি মোটামুটি বুঝতে পেরেছেন আপনার সঙ্গে আমার যেরকম কথা হয়েছিল যে আমরা আসলে জানতে চাই তত্ত্বগুলো সম্পর্কে এবং একেবারেই একাডেমিক জায়গা থেকে যতটা তার সঙ্গে জীবনের কতখানি বা জীবনের যেই নারীবাদ আমরা চর্চা করি সেটি কতখানি আসলে একসাথে চলে বা কতখানি সম্পর্ক আছে সম্পর্কিত সেই বিষয়টা একটু বুঝবো আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আপনি যে আমাকে শুরুতে একটু বলবেন যে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ বিষয়টি কি এবং সেই সাথে মার্কিস নারীবাদ কি সেটি আমরা যদি আসলে তাত্ত্বিক জায়গা থেকে মার্কসিস ফেমিনিজম আর সোশ্যালিস্ট ফেমিনিজম মার্কসবাদী নারীবাদ বা আমরা বাংলায় যদি বলি সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ সমাজতান্ত্রিক নারীবাদকে যদি দেখি তাহলে আমরা দেখবো যে এ এ গুণগত জায়গায় যেমন এবং তাত্ত্বিক জায়গায় যেমন মিল আছে তেমনি কিছু একটু ছোট একটা অমিল আছে আমি আসলে শুরু করতে চাই মার্কসিস ফেমিনিজম দিয়ে বা মার্কসবাদী নারীবাদ দিয়ে আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখবো যে আপনারা যেহেতু তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আগে করেছেন কথা বলেছেন মার্কসিজম যেটা সর্বপ্রথম বলে যে আমাদের যে মেটেরিয়াল কন্ডিশন সেটাই আসলে আমাদের নারী বা পুরুষের যে সমাজে অবস্থান হবে সেটাকে নির্ধারণ করে এবং আমরা যদি সেইভাবে দেখি তাহলে দেখবো যে মার্কসিস ফেমিনিজম আসলে কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের যে চিন্তাধারা তার উপরে বেসিস করে গড়ে উঠেছে এবং মার্কসিস ফেমিনিজমের একটা বড় ক্লেম হচ্ছে ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদ হচ্ছে সমাজ কাঠামে নারীর যে অধস্তনতা সেটার মূল কারণ এবং তার সাথে সাথে হচ্ছে গিয়ে শ্রেণী শ্রেণী কাঠামো বা যেটাকে আমরা ক্লাসিজম বলি ক্লাসিজম শ্রেণী কাঠামো এবং সেখানে হচ্ছে গিয়ে নারীর যে অবস্থান সেটা হচ্ছে গিয়ে কাইন্ড অফ তার অপারেশন বা তার অধস্তনতার কারণ এবং এই শ্রেণী বুঝতে গিয়ে যখন প্রথম এঙ্গেল যেটা বললেন যে আমরা যদি হিস্টোরিক্যাল মেটেরিয়ালিজম দেখি বা আমরা যদি হিস্টোরিক্যালি দেখি যে যেভাবে সভ্যতা গড়ে উঠেছে সেখানে যদি দেখি যে একটা সময় ছিল যখন নারী এবং পুরুষের সামাজিক যে অবস্থান সেটা একেবারে ইকুয়েলিবিয়াম অবস্থায় ছিল বা সমান সমান সাম্য অবস্থায় ছিল এবং দেখা গেছে যখনই উৎপাদনে কে কি করছেন সেটা যখনই নির্ধারিত হয়েছে তার সাথে সাথে নির্ধারিত হয়ে গেছে তার পরিবারে কেমন অবস্থান হবে এবং তার সমাজে কেমন অবস্থান হবে সুতরাং প্রথমে সেই ইকোলিবিয়ামটা যখন ছিল তখন আসলে নারীরা মোস্টলি হাউসহোল্ড ওয়ার্কগুলো নারীরা করতেন উৎপাদনের বড় অংশ জায়গায় নারীরা ছিলেন পরবর্তীতে দেখা গেছে যখনই কৃষির উদ্ভাবন হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে মিনস অফ প্রোডাকশন মানে কার হাতে আসলে উৎপাদন ব্যবস্থাটা এবং কি উৎপাদন হচ্ছে সেটা যখন পুরুষের হাতে চলে এসলো আসলো তখনই দেখা গেল যে নারীর একটা ঐতিহাসিক বিপর্যয় ঘটল মানে সমাজতত্ত্বের যে মূল হিস্টোরিক্যাল ডিফিট অফ ফিমেল সেক্স যেটাকে বলে যে তারা আসলে একটা সাম্য অবস্থার জায়গা থেকে সম্পূর্ণ একটা গৃহ গৃহে চলে আসলেন কারণ তাদের হাতে আর এখন উৎপাদন ব্যবস্থার যে কোনো কাঠামোগত কোনো ইয়েই নাই টুল কোনোটাই নেই এবং তারা যেটা হলো যে তারা আসলে মেয়ারলি উৎপাদনা 
যেটা কে আমরা বলি রিপ্রোডাকটিভ যন্ত্র হিসেবে প্রথম যে তাদের কাজ হচ্ছে গিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থায় লেবার ফোর্স কে মানে একদম লেবার ফোর্স হিসেবে কাজ করা এবং সেটি আবার এবং সেটাই তার কম বেতনের লেবার ফোর্স এবং তারপরে সেখানেই সে আসলে একজন শ্রেণী যে কাঠামোতে একটা নিম্ন কাঠামে কাঠামে চলে গেলেন এবং তার যে অধস্তনতা অপারেশনটা সেটা অনেক জেগে বসলো এবং সেটা এঙ্গেলস বলেছেন যে মোনোগ্যামাস ফ্যামিলিতে সেটা আরো বড় রূপ ধারণ করলো এবং সেটাই পরবর্তীতে দেখা গেছে যে মার্কসবাদীরা যেটা বলেন যে পরবর্তীতে পুঁজিবাদের যে ক্যাপিটালিজম সেটাকে ব্যবহার করেছে এবং নারীকে তার যে উৎপাদন ব্যবস্থায় তার অবস্থানকে দিয়েই কাকে তার অবস্থান সমাজে কি হবে সেটা নির্ধারণ করেছে আমি আবারও যেখানে আপনি শেষ করেছেন সেখান থেকে নতুন তত্ত্ব আবারও শুনব লাকি একটা আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে আপনি তো মাঠের রাজনীতি করেন আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে যে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ যারা আসলে চর্চা করেন বা করতে চান তাদের এক ধরনের রিজিডিটি আছে তারা এক ধরনের মানে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী শেষ কথা এরকম এক ধরনের ভাবনা মানে আমি যতখানি পড়াশোনা করেছি সেটা পাই যেটা লিবারেলের মধ্যে দেখা যায় না বা অন্য কোনো নারীবাদের মধ্যে অতখানি না মানে বলাই হয় যে যদি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় তাহলে নারীর অবস্থানেরও পরিবর্তন হবে এটা হচ্ছে সোশ্যালিস্ট ফেমিনিজমের একটা মূল কথা যদি আমি ভুল না করে থাকি মাঠের রাজনীতি করতে গিয়ে আপনার কি মনে হয় যে আসলে বিষয়টা তাই যে শ্রেণী যদি উজ্জ হয়ে যায় তাহলে কি আসলে নারীর অবস্থানের উন্নতি হবে নাকি নারীর ইস্যুটাকে আলাদা করে দেখার প্রয়োজনীয়তা আছে ধন্যবাদ আমি আপার কথাটা দিয়ে শুরু করতে চাই যে উনি যে কথাগুলো বললেন সেটার সাথে আমি একমত কিন্তু এটার সাথে আরও কিছু বিষয় এটার সাথে সম্পর্কযুক্ত সেটা হচ্ছে যে মূলত সমাজতন্ত্র এটা তো কোনো রিজিডিটির বিষয় না সমাজতন্ত্র একটা আমরা ওইটাকে বলি যে একটা সৃজনশীল বিজ্ঞান যেটা হচ্ছে এটা হ্যাঁ এটা সমাজ বিকাশের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং এই সমাজ বিকাশের মধ্য দিয়েই দেখা যায় যে সেটার হচ্ছে যে কার্য সেগুলো হচ্ছে নির্ধারিত হয়ে থাকে তো সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ আর মার্কসিস্ট যে নারীবাদ এটা তো মূলত ওই একই জায়গা থেকে গ্রথিত আর কি মার্কসিস্ট ফেমিনিজমের মধ্য দিয়ে সেটা আরো বেশি বিস্তৃত হয়েছে সমাজ বিকাশের পর্যায়ের মধ্য দিয়ে সেটা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ তো মার্কসিস্ট ফেমিনিজমের ক্ষেত্রে এটা তো ডেফিনেটলি মার্কস এবং এঙ্গেলসের তাদের দুজনের যে দ্বৈত যে কাজ এবং সেটার পরিপ্রেক্ষিতে তারা নারী প্রশ্নটাকে যেভাবে তারা দেখেছেন এবং সমাজ বিপ্লবের সাথে সম্পর্ক যুক্ত করে এবং শ্রেণী প্রশ্নকে নিঃসন্দেহে সামনে রেখে এবং সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে যে এই জায়গাটাতে আমি মনে করি যে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ বা এই জায়গাগুলোতে রিজিডিটির কিছু নেই আমি ব্যবহার করে ভুল করলাম আমি আরেকবার একটু প্রশ্নটি আপনাকে করতে চাই আমি আসলে বলতে চাচ্ছি যে এই আলোচনা করতে গিয়ে বৈষম্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নারীবাদী তত্ত্বকে আসলে দূরে ঠেলে দেওয়ার প্রবণতা আছে কিনা না না সেটা বিষয়টা এইরকম না আর কি এটা বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয় না মানে সমাজতন্ত্রিক যেই যে আদর্শিক যারা যারা সংগ্রাম করছেন তারা এটাকে হচ্ছে বিচ্ছিন্নভাবে এটাকে দেখেন না কারণ এটা পুরোটা টোটাল মানবভক্তি সংগ্রামের সাথে এটাকে একত্রিতভাবেই দেখেন কিন্তু এটা সাথে সাথে যেমন ধরেন যখন হচ্ছে এই তত্ত্ব প্রয়োগ তো করেছেন লেনিন লেনিন যখন রাশিয়ান রেভলিউশন হলো রাশিয়ান রেভলিউশনের মধ্য দিয়ে কিন্তু সমাজের যে পশ্চাৎপদ যে অবস্থান নারীর যে অধস্তন অবস্থান সেই অবস্থান থেকে কিন্তু অনেক বেশি তারা নারীরা সামনে আসলো যেমন লেনিন কিন্তু নারীদেরকে গৃহস্থালী শ্রম থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন কিন্তু সেইখানকার যে কালচারাল যে অবস্থান সেই অবস্থানটা কারণে কিন্তু নারীকে আরো ডাবল বার্ডেন পরবর্তী সময় নিতে হয়েছে কিন্তু একটা পুরো শাসন ব্যবস্থার শাসন কাঠামোর পরিবর্তন কিভাবে নারী মুক্তির সংগ্রামকে এত বেশি অগ্রসর করতে পারে সেটা কিন্তু রাশিয়ান রেভলিউশন আমাদেরকে দেখায় আর একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ যে আলোচনাটা সেটা হচ্ছে যে ধরেন শ্রেণী প্রশ্নটা যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে কি নারী নারী মুক্তি হবে মানে এই বিষয়টা এত সরলীকরণ আমার মনে হয় না সেটা হচ্ছে যে ধরেন নারীবাদ এই সমাজতন্ত্র যেভাবে বিষয়গুলোকে দেখে যে একটা সমাজ কাঠামোর ভেতর দিয়ে এটা তো অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক এই যে চারটা বিষয় এটার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং এই কাঠামোগুলোকে সামনে রেখেই কিন্তু তারা অগ্রসর হয় এবং সেই অগ্রসর হতে গেলেই দেখা যায় যে বিপ্লবের পরবর্তী সময়কালে যারা মার্কসিস্ট মানে বড় বড় যে নারী তাত্ত্বিকরা ছিলেন রোজা লুকসেমবার্গ আলেকজান্ডার কোলন তাই অগস্ট বেগল থেকে শুরু করে আরও যারা ছিলেন তারা কিন্তু পরবর্তী সময়ে 
বিষয়গুলোকে আরো দেখিয়েছেন যে যে এই সংগ্রামটা আরো যে দীর্ঘ নারীর মুক্তির যে সংগ্রামটা এটার একটা সমাজের মধ্যে যদি কালচারাল ওই বেসিসটা না থাকে তাহলে কিন্তু এটা থেকে মুক্তি সম্ভব নয় আরেকটা বড় কথা যেটা হচ্ছে অনেক সময় লিবারাল ডেমোক্র্যাটরা বা ওই সময়ে যারা ফরাসি বিপ্লবের পরবর্তী সময়কালে অনেকেই বলেছিলেন যে হয়তো ভোটাধিকারের সংগ্রাম এটা যদি হয়ে যায় তাহলেই হয়তো নারী মুক্তির সংগ্রাম অনেক বেশি বেগবান হবে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী তারা বলেছেন যে এটা হইলেই কিন্তু আপনি সমাজের যে প্রগতি সেইটার মধ্যে দিয়ে নারী মুক্তি সম্ভব না আর আমাদের মতো দেশে যে প্রাচ্যের যদি বলি পুরো এই সাবকন্টিনেন্টের মতো দেশে যেখানে সামগ্রিকভাবে নারী অধস্থন এবং নরমালি যারা লিবারাল যে দেশগুলো আছে বা মিনিমাম যে ডেমোক্রেসি যে দেশগুলো আছে সেগুলোর মধ্যেও নারী যে সুবিধাগুলো পায় তার থেকে তো এটা অনেক বেশি অধস্থন পশ্চাৎমুখিতাটা এখানে অনেক বেশি কালচারাল জায়গা থেকে এটা পিতৃতান্ত্রিক এবং পুরুষ যে কর্তৃত্ববাদী একটা সমাজ আমি বলি সেটা তো আরো অনেক বেশি পেছনে ফলে এই জায়গাটা এই মানে বৈষম্যটা এবং অসমতাটা অনেক এখানে আমি মনে করি এখানে আরো অনেক বেশি প্রকট তো এই জায়গা থেকে আরেকটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট যে কথাটা আমি বলতে চাই যে অনেকেই এটাকে মনে করে থাকে যে এটা তাহলে মানে মিনিমাম এটা কি খালি গণতান্ত্রিক অধিকারহীনতার বিষয় বা মধ্যযুগীয় যে পশ্চাৎপদ যে ধ্যান ধারণা সেটা থেকে খালি মানে মূল বিষয় কিনা এটা অনেকেই কিন্তু এটা আলোচনা করে থাকেন কিন্তু সমাজতান্ত্রিক যে যারা লড়াই করছেন তারা কিন্তু সবসময় এটাকে বলেন যে এটাকে দেখতে হবে অবশ্যই অর্থনৈতিক ভিত্তি সামাজিক সাংস্কৃতিক উপরে কাঠামো সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এটাকে দেখতে হবে এবং অবশ্যই একটা এই নারী মুক্তির প্রশ্নে অবশ্যই শাসন কাঠামোতে যদি আঘাত না করা হয় এই ধরনের শাসন কাঠামো অবস্থা চলতে থাকলে আবারও ফিরবো এর পরের অংশে আসলে আমি একটু সমালোচনা গুলো শুনতে চাইবো যে এই তত্ত্বের সমালোচনা কি আমি ফিরে আসছি বিরতির পর অন্যপক্ষে আজ কথা বলছি মার্কসিস্ট ও সোশ্যালিস্ট ফেমিনিজম বা সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ নিয়ে সঙ্গে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক অদিতি সুবুর এবং বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি লাকি একতার সঙ্গে থাকুন বিরতির পর দিচ্ছি স্বাগত আরও একবার আজ কথা বলছি অন্যপক্ষে মার্কসিস্ট এবং সোশ্যালিস্ট ফেমিনিজম বা সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ নিয়ে সঙ্গে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক অদিতি সবুর এবং বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি লাকি আক্তার সমালোচনার দিকটি আমি একটু জানতে চাইছিলাম যে প্রত্যেকটা তত্ত্বেরই একটা করে সমালোচনার দিক থাকে নিশ্চয়ই এই তত্ত্বেরও আছে সেই সাথে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই তত্ত্বে প্রযুক্তি ব্যবহারে কি নারীদেরকে কিছুটা ফেইলর ভাবা হয় বা ব্যর্থ ভাবা হয় এরকম কোনো বিষয় কি আছে কি না আচ্ছা প্রথমত হচ্ছে যে আমরা যদি আলোচনা করতে চাই তাহলে আমাদের প্রথমে আলোচনা করতে হবে যে মার্কসবাদী নারী নারীবাদের কিন্তু ক্রিটিক হিসেবেই সোশ্যালিস্ট ফেমিনিজম বা সমাজতান্ত্রিক নারীবাদের মানে আগে মার্কসিস্ট নারীবাদ এসছে অবশ্যই কারণ হচ্ছে মার্কসিস্ট নারীবাদ কিন্তু সম্পূর্ণ একেবারে শ্রেণী বিভাজন এবং সেখানে নারীর অবস্থান কি সেটা বুঝতে গিয়েই তৈরি হয়েছে এবং পরবর্তীতে দেখা গেছে যখন তারা বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন সত্য সত্য পর্যালোচনা করছিলেন এবং নারীর অবস্থান পর্যালোচনা করছিলেন তখন দেখতে পাওয়া যায় যে আসলে শুধুমাত্র ক্লাসে বা শ্রেণী বৈষম্যে নারীর অবস্থান কেমন এবং নারী আসলে একজন নারী নারীর ওয়ার্কার যে রোল সেটা শুধু বুঝলে হবে শ্রেণী দিয়ে শুধুমাত্র নারীকে বোঝা যাবে না একেবারেই দেখা যাবে না কারণ হচ্ছে গিয়ে আমরা আমি যদি এক্সাম্পল হিসেবে বলি তাহলে দেখা যাবে যে রাশিয়াতে রেভলিউশনের পরে যখন কমিউনিস্ট রেভলিউশন হলো দেখা গেল যে নারীরা নারীদের ডোমেস্টিক ওয়ার্কের একটা ব্যাপক সোশ্যালাইজেশন হলো এবং সেই ডোমেস্টিক ওয়ার্ক চাইল্ড কেয়ার বাইরে চলে আসলো একেবারে পাবলিক স্ফেয়ারে এবং তারপরও দেখা দায়িত্ব রাষ্ট্র দায়িত্বটা রাষ্ট্রে নিল এবং সামাজিক মালিকানা তৈরি হলো অনেক কিছু তৈরি হলো কিন্তু তারপরও নারী কিন্তু যখন তারা বাইরে আসলেন তারা কিন্তু সেই একই ধরনের কাজ যেটাকে আমরা বলি ফ্যামিনাইজেশন অফ লেবার সেটাই করছিলেন এবং সেই প্রশ্নগুলো আসলে কিভাবে উত্তর দেওয়া হবে বা সেই প্রশ্নগুলো কিভাবে আসলে আমরা আমাদের জায়গা থেকে বুঝবো তখনই দেখা গেল বল বলা বলা শুরু হলো যে আসলে আমরা শুধুমাত্র ক্লাসিজম দিয়ে বা শ্রেণী বিভাজন দিয়ে নারীর অবস্থান বোঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব না রাতদার আমাদের যেটা করতে হবে যে নারী শুধু তো একজন শ্রেণী কাঠামোতে এবং উৎপাদনের জায়গায় নারী না তার একটা নিজস্ব সাংস্কৃতিক সামাজিক রাজনৈতিক একটা সত্তা আছে এবং সেটা তৈরি হয় কিভাবে এবং সেইখানে নারী কিভাবে নারী হয়ে ওঠে নারী কিভাবে সোশ্যালাইজ হয় সেটাও কিন্তু তার যে শ্রেণী কাঠামে তার যে অবস্থান হবে সেটাকে অনেকখানি ইনফ্লুয়েন্স করে সুতরাং আসলে যদি বুঝতে হয় তাহলে আমাদেরকে যেটা বুঝতে হবে যে আসলে শ্রেণী কাঠামো 
এবং যেটাকে আমরা বলি পুঁজিবাদ এবং প্যাট্রিয়ার্কি বা পিতৃতন্ত্র আসলে হাত ধরাধরি করে চলে একটা একটা যেটা পিতৃতন্ত্র যেটা এক্সপ্লেন করে নারীর সামাজিকভাবে নারী হয়ে ওঠে একজন নারী তো জন্মায় না বরং নারী হয়ে ওঠে সেই নারী হয়ে ওঠে প্রশ্নবিদ্ধ করে হচ্ছে গিয়ে প্যাট্রিয়ার্কিকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে গিয়ে করতে হবে এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে গিয়ে সেটাই আবার পরবর্তীতে নারীতে উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান কি সেটা কাই করে সুতরাং দুটো যখন আসলে এক্সপ্লেন এক্সপ্লেনারি টুলস হবে তখনই দেখা যাবে আসলে আমাদের আসলে সমাজতান্ত্রিক সমাজতান সমাজতান্ত্রিক নারীবাদকে বোঝা বা সোশ্যালিস্ট ফেমিনিজমকে বোঝাটা ইজিয়ার হবে সেক্ষেত্রে অনেকে আছেন যেমন আমরা যদি জুলিয়েট মিশেলের কথা বলি অ্যালিসন জ্যাগারের কথা বলি বা আইরিশ মরিস ইয়াংয়ের কথা বলি তারা কিন্তু দুইভাবেই দেখিয়েছেন যে কিভাবে আসলে পুরুষতান্ত্রিকতা এবং পুঁজিবাদ দুটো হাত ধরে ধরে নারীর অবস্থানকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং সেই নিয়ন্ত্রণে অবশ্যই যেমন যেটা আপনি টেকনোলজির কথা বললেন টেকনোলজি কিন্তু আমরা যদি এখন অবকাঠামো আমাদের সার্বিক অবস্থা দেখি বৈশ্বিক তাহলে আমরা দেখব যে টেকনোলজি ইজ প্লেইং এ ভেরি বিগ রোল কার অবস্থান কি হবে কে কি করবে তার উপরে এবং দেখা গেছে প্রথম যে আলোচনা ছিল সেই আলোচনায় আসলে টেকনোলজি সমাজতান্ত্রিক নারীবাদে খুব বেশি জায়গা করে নেয়নি কিন্তু পরবর্তীতে আমরা যদি এখন কনটেক্সচুয়ালাইজ করি এক এক জায়গায় দেখি তাহলে আমরা দেখব যে টেকনোলজি আসলে অবশ্যই উৎপাদন কাঠামোর একটা বড় জায়গায় কিন্তু এখন টেকনোলজি আছে সুতরাং টেকনোলজি কে ব্যবহার করছে কিভাবে ব্যবহার করছে কে তার কন্ট্রোল করছে মানে মালিক মালিকানায় মালিকানায় কে আছে সেটা কিন্তু অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট এখন যদি আমরা আসলে নারীর অবস্থান বুঝতে চাই সুতরাং সেই জায়গাতে এখন আমরা আসলে এই মুহূর্তে আমরা যদি সোশ্যালিস্ট ফেমিনিজমের কথা বলি তাহলে আমরা আসলে টেকনোলজিকে বাদ দিয়ে চিন্তা করা আমাদের পক্ষে এই বিষয় কিছুটা কিছুটা অবশ্যই আমাদের আলোচনা 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 দরকার বুঝতে হবে বোঝার জন্য লাকি লাকি একটা একটা বিষয় হচ্ছে যে লেনিনের একটা কথা ছিল যে যদি কমরেডদেরকে ঠিকঠাক মতো খোঁচানো যায় তাদের মধ্যে থেকে পুরুষতান্ত্রিকতা বের হয়ে আসে পুরুষ কমরেডদের ক্ষেত্রে একদম লেনিনের একটা কোটেশন ছিল কিন্তু পার্টির মধ্যে মানে সেই তখন থেকে যখন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন তুঙ্গে তখন থেকে এই পর্যন্ত আপনারা যারা বাংলাদেশের মতো একটা জায়গায় সমাজতন্ত্র চর্চা করেন পার্টির মধ্যেও কি আসলে সেই পুরুষতান্ত্রিকতা নেই মানে অন্য সব দলে যদি সমাজতন্ত্রকে আমরা বলি সব থেকে বৈজ্ঞানিক সব থেকে আমি বলি সুপিরিয়রই যদি বলি সব থেকে ভালো তো সেখানেও তো সেই অন্য সব দলে যেরকম আছে এরকম আছে এটাও কি সমাজতান্ত্রিক ফেমিনিজমের একটা সোশ্যালিস্ট ফেমিনিজমের একটা মানে চরিত্র গুলো কেমন হবে সেটা তো এই এই সময়ের যে সমাজ কাঠামো বা এইখানকার যে মানুষের চিন্তার যে ভাবনা বা এখানে সমাজ বিভাগ হ্যাঁ এইখানকার ক্লাস মানে কালচারাল স্ট্রাকচার একই সাথে এইখানকার শ্রেণী প্রশ্নটাও কিভাবে আছে সেটাও এটার সাথে কিন্তু সম্পর্কযুক্ত কারণ সোসাইটির বাইরে তো পার্টি না তাই না সমাজের ভেতর থেকে উঠে আসে তো আর সমাজতান্ত্রিক যে রাজনীতিতে এটা হচ্ছে সবচেয়ে তাদের যে নিয়মিত যে চর্চা সেই চর্চার মধ্য দিয়ে সবসময় তার মানে সমাজের বিকাশের সাথে সাথে নিজের যে বিকাশ সেটাকেই সবসময় হচ্ছে একটা প্রাধান্য দেয়া হয় এবং নিজেকে সবসময় ছাড়িয়ে যাওয়ার যে বিষয়টা নিজের শ্রেণী প্রশ্নটাকে ছাড়িয়ে যাওয়া এবং অন্যান্য সকল বিষয়টাকে সে আরও বেশি নিজের চিন্তা ভাবনাকে উন্নীত করে থাকে তো আমি মনে করি যে আমাদের দেশের যে সাধারণ মানে মানুষের মধ্যে যে পুরো সমাজ কাঠামোর মধ্যে যে পশ্চাৎপদতা আছে সেইটা একটা অনেক বড় রোল প্লে করে থাকে আমাদের নারী মুক্তির প্রশ্নে আর কি সেখানে দেখা যায় যে আমাদের নারীরা একেবারে আপনি যেটা বললেন যে নারী হয়ে গড়ে ওঠে তো এই শিশু বয়স থেকে তার যে চর্চাটা সে দেখে সমাজের মধ্যে সে যা দেখে এবং সমাজের যে প্রথাগুলো থাকে সেগুলো সে নিজের মধ্যে এমনভাবে গ্রহণ করে এবং আত্মস্থ করে যে সে এটা থেকে বের হতে পারে না সে কারণে এটা পুরুষ হোক আর নারী হোক পুরুষতন্ত্র তো খালি এটা নারীর বিষয় পুরুষের বিষয় না এটা একটা সামগ্রিক চিন্তা যেটা দুই যে কেউ ধারণ করতে পারে তো ফলে ওই চিন্তাটা সকলে এটা ধারণ করে থাকে কিন্তু আমাদের এইখানে এই জায়গাটা নিঃসন্দেহে সেটা আছে এবং 
এই নারী মুক্তি আন্দোলনের সবচেয়ে একটা বড় সংকট যেটা সেটা হচ্ছে যে এখানে ওই কার্যকর যে আন্দোলনটা গড়ে ওঠে নাই বা যে বিচ্ছিন্নভাবে যে আন্দোলনগুলো হয়েছে সেই আন্দোলনগুলোতে আমাদের নারীরা থাকলেও দেখা যায় যে একটা সোসাইটি যেহেতু ক্রমবর্ধ মানে পশ্চাৎমুখিতার মধ্যে আছে ফলে এটা হচ্ছে না স্বাভাবিকভাবে যদি ভোটের প্রশ্নটাই দেখি যেখানে নারী পুরুষ নির্বিশেষে কেউ ভোটই দিতে পারছে না সেখানে এবং অনেক ক্ষেত্রেই আপনি গ্রামাঞ্চলে যান ভোটের সময় নারীকে জিজ্ঞেস করেন সে বলবে যে সে ভোটটা দিয়েছে কিন্তু দেখা যাবে যে সে পরিবারের লোক যাবে সেখানে ইনফ্লুয়েন্স বাই তার পরিবারের পুরুষ সদস্য এই রকমও আছে তাহলে এই পশ্চাৎমুখিতাটা তো একেবারে সার্বিকভাবে বিরাজমান আর সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীর এই ধারণাটা এটা সব সময় একটা একটা বিকাশের মধ্য দিয়ে চলে এবং এটা বিকাশের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয় আচ্ছা লাকি একটা ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে এবং অতিথি সুবর দুজনকে ধন্যবাদ নিশ্চয়ই আবারো আমরা ফিরব অন্য কোনো আলোচনা নিয়ে অন্য কোনো দিন অন্য পক্ষে ছিল আজকের মতো আগামী শুক্রবার আবারো সকাল 10:30 টায় অন্য পক্ষে নিয়ে ফিরব থাকেন ডিবিসি নিউজের সঙ্গে